തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യലിസം ആൻഡ് റിലേറ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ശ്രമിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ അതിൻ്റെ വളരെ കൺസെപ്റ്റലായിട്ടുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ആ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുക അതിൻ്റെ അപ്ലൈഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഏരിയയിലുള്ള വളരെയധികം എക്സ്പേർട്സ് കൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നതല്ല ഒന്ന് ആ ഏരിയ നമുക്ക് പല മേഖലയിൽ അതായത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആർട്സിൻ്റെ മേഖലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഇത് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മാഷ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് കളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റലി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാകും നമുക്ക് ആശയം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴിയൊക്കെ സ്യൂട്ടാവുന്നുള്ള എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റൽ ലേണിംഗ് ആണ് ഞാനിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിലേറ്റീവിസവും എസെൻഷ്യലിസവും റിലേറ്റീവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ റിലേറ്റീവ് ഒന്നും മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം വരുന്നതെന്നൊക്കെ പറയാം എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ സത്താവാദം എന്ന് പറയാം എസെൻസ് സത്തയാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണോ അതോ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ഇത് രണ്ടുമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരസ്പര വിരുദ്ധം ഒന്നുമല്ല പരസ്പര വിരുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുള്ളിടത്ത് മറ്റേത് കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചൊക്കെ വരുന്ന കേസുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പരസ്പര പൂരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇതിന് രണ്ടിനും പുറത്തും സത്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനെ എതിരാണ് വേറെ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപിച്ചെടുക്കൽ ഇവിടെ സാധ്യമാവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അതിന് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഈ രണ്ട് ടേമിനുള്ള ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും റിലേറ്റീവിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥമല്ല ഉള്ളത് ഒരർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റൊരർത്ഥം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ല ഒരു വളരെ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് മീനിങ് എന്ന് പറയാം എല്ലാവരും അംബ്രല്ല ടേം ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന അർത്ഥ തലങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ഒരു ഒരു പിൻഡ് മീനിങ് ഒരു റിജിഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അർത്ഥമില്ല അതിന് നേരെ മറിച്ച് വളരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന പല മേഖലകളിൽ പല അർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അർത്ഥങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് മാറി വരുന്ന എങ്കിലും ഒരു ജനറലായിട്ടൊരു നാച്ചുറൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ജനറലായിട്ടുള്ള നാച്ചുറും അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പിന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്സും എസെൻഷ്യലിസം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സും റിലേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും പിന്നെ അതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതിനെന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തത വരുത്താനാണ് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇസം ഇസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാദം അതുപോലെ ഐഡിയോളജി എന്നൊക്കെ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇസത്തിന് മീനിങ് എസെൻസിൻ്റെ ഇസമാണ് എസെൻസ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ സത്ത എന്ന് പറയാം സത്ത് സത്ത എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ എസെൻസ് വാങ്ങിക്കും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസെൻസ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവം ഓറഞ്ച് ചേർത്തതുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലെ പൈനാപ്പിൾ ചേർത്തതുപോലെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഘടന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും എസൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തമാക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു സാധനമായിരിക്കും അതിന് എസൻഷ്യൽ നാച്ചുറൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ഗുണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടനയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേരുന്ന ഒരു സാധനം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എസൻഷ്യലിസം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ട് മനുഷ്യാണ് ആ മനുഷ്യത്വം ജാതിർഗോ ജാതിർഗോത്വം ഗവാമ്യത പശുവിന് എങ്ങനെ പശുത്വമാണോ അതുപോലെ മനുഷ്യന് മനുഷ്യത്വമാണ് അപ്പോൾ നാരായണഗുരുവെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് മനുഷ്യനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം മനുഷ്യത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസൻഷ്യലിസത്തിന് പിന്നെ എനിക്ക് അതിന് ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് നോട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഔട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കളയണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തിനാണ് നമ്മൾ എസൻഷ്യലിസ് നോക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്താണ് മനുഷ്യത്വം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ത്രികോണം ഒരു ത്രികോണത്തെ ത്രികോണമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് ആ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രികോണമായിട്ട് ഉണ്ടാവാനേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ത്രികോണത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് അവിടെ അത് പെർഫെക്റ്റാണ് മൂന്ന് വശങ്ങളില്ലാത്ത ത്രികോണം ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ളതെല്ലാം ത്രികോണമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും അത് അത്ര വ്യക്തമാണോ എന്താണ് മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് മാറിയേക്കാം അപ്പോൾ ഈ എസൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതായത് ഒരു സാധനത്തെ അതാക്കുന്ന നമ്മളെ സത്ത അല്ലെ എസൻഷ്യലിസം ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന എസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കണം സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കണം ആ വസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വമാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യത്വം സ്ഥിരമായിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ വേണം അതിന് മാറ്റം സംഭവിക്കരുത് കാരണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് പോകേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ചാലും കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് വശം ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് വശം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ട്ര ഒരു ത്രികോണത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡെസൻസ് അതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൂടി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതൊരു മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലാതാവും അൺആൾട്രബിൾ ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അത് എറ്റേണലാണ് മീൻസ് എല്ലാ കാലത്തേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡ് കൂടിയ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് അതിനൊരു മാറ്റവും വരില്ല പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് അൺആൾട്രബിൾ ആൻഡ് എറ്റേണൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ എസൻസിൻ്റെ എസൻഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ എസൻസിൻ്റെ നാച്ചുറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ആ എസൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഓബ്ജക്റ്റ് അതല്ലാതായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്നുള്ള എസൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രികോണം ത്രികോണമല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ നമുക്ക് പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിയറ്റിക്കലെങ്കിലും പറയാം ഫിലോസഫേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എസൻസ് ആ മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അർത്ഥമില്ലായ്മയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ എസൻസും ആ ഓബ്ജക്റ്റും ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണോ ആ പേര് കൊണ്ട് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇനി ഈ എസൻഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് മേജർ സോഴ്സസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിലോസഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മേജർ സോഴ്സസ് ആണുള്ളത്
സം ഓഫ് ഐഡിയാസ് അപ്പൊ എല്ലാം ഐഡിയാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തേത് റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂ ആണ് അതായത് പുറം ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഒരു കാണുന്ന ഒരാളില്ലെങ്കിലും അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓബ്ജെക്ട്സ് കാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് പെർസീവിങ് മൈൻഡ് എന്നുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരാളോ മനസ്സോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പുറത്ത് വസ്തുക്കൾക്ക് സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള പിന്നെ ഇസമാണ് റിയലിസം അപ്പം ഐഡിയലിസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അത് പ്ലാറ്റോ വരുമ്പോഴേ പ്ലാറ്റോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഐഡിയലിസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സേ ഒരു പൂവെടുക്കുക നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പൂവുകളുണ്ട് ഈ പൂവുകളൊക്കെ പൂവാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും പല കളറാണ് പല ഷേപ്പാണ് എതകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യാസമാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ വ്യത്യാസമാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തതകളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും അതിനൊരു പൂവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒരു അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ആശയങ്ങളുടെ അബ്സ്ട്രാക്ഷനാണ് ശരിയായ യഥാർത്ഥ ആശയം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ പൂവിനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ടാവും പൂവെന്നുള്ള ആശയം ആ ആശയമാണ് ഇതിൻ്റെ എസൻസ് അപ്പോൾ ആ ആശയവുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെമ്പരത്തി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും റോസായി കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഏത് മുല്ലയായി കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ പൂക്കളാവുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പൂക്കളെയും പൂക്കളാക്കുന്ന ഒരാശയം അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എല്ലാ പൂക്കളുടെയും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഒരു അമൂർത്തീകരണമാണ് അതാണ് ഐഡിയലിസ്ത് ഐഡിയലിസം പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ എസൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാ പൂക്കളുടെയും അമൂർത്തി അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഐഡിയയാണ് അതിൻ്റെ എസൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റിയലിസം നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് റിയലിസം പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു സാധനം റിയലിസം പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു മനസ്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും കല്ല് കല്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഐഡിയലിസമാണ് കല്ല് കല്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുമ്പോഴും കല്ലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിയലിസമാണ് അപ്പോൾ കല്ല് കല്ലായിട്ട് നിൽക്കാൻ നമുക്കൊരു മനസ്സൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിയലിസം അപ്പോൾ റിയലിസം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ എസൻസ് ആ വസ്തു തന്നെയാണ് ഒരാശയവുമല്ല ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷനുമല്ല നേരെ മറിച്ചിട്ട് ആ വസ്തു തന്നെയാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ എസൻസ് നമുക്കിത് ഞാൻ എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ ഐ സെൽഫ് എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത വരുന്നു തോന്നുന്നു നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ യൂണീക്ക് ആണെന്ന് പറയേണ്ട അതുല്യരാണ് സാധാരണ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ മോട്ടിവേഷനിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് എന്തിനാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ യൂണീക്ക് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ യുനീക്ക്നെസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്കൊരുപാട് പിന്നെ കഴിവുകളുണ്ട് ഒരുപാട് കഴിവ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഹൈറ്റ് ആവാം വെയ്റ്റ് ആവാം ഷെയ്പ്പ് ആവാം നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആവാം മെൻ്റൽ ആവാം എല്ലാം പിന്നെ സ്വഭാവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് അല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയാം അതാണ് ഒരു ഞാൻ ഒരു യൂണീക്ക്നെസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതൊന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഐഡിയലിസമാവും റിയലിസ്റ്റിൽ വന്നാൽ ഇതൊന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ അല്ല എനിക്ക് പകരം വേറെ ആരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു മൂല്യമുണ്ട് ഒരു യൂണീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതൊരു റിയലിസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ എസെൻഷ്യലിസ്റ്റെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ എസെൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് എസെൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് ആക്സിഡൻ്റൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗുണം എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട പല അർത്ഥത്തിൽ വരിക
എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ആക്സിഡൻ്റലാണ് ആൾക്ക് ഹിന്ദി പടം ഇഷ്ടമായാലും മലയാളം പടം ഇഷ്ടമായാലും അയാളും മനുഷ്യനാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോഴേ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സും ആക്സിഡൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സും മിക്സപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് ഈ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പണ്ട് മുതലേ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നൊരു സാധനമൊന്നും അല്ല ഈ റിലേറ്റീവ്സമായി കഴിഞ്ഞാലും എസെൻഷ്യലിസമായി കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ജൈനരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ നമുക്ക് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനിൽ ജൈനിസത്തിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നവർ ഗുണവും പര്യായമാണ് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസെൻഷ്യൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ടും പര്യായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻ്റൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ടുമാണ് അവർ പറയുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം അല്ലെ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ബോധമാണ് അപ്പോൾ ബോധമില്ലാത്ത ഒരാത്മാവും ആത്മാവാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെയോ അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആനയുടെ ആത്മാവാണ് കുതിരയുടെ ആത്മാവാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ആക്സിഡൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരും അതിൻ്റെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയി കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കാരണം ജൈനീസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജൈനീസത്തിലേക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എസെൻഷ്യൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സും ആക്സിഡൻ്റൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സും നമുക്ക് ഈ എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് പ്ലാറ്റോ ആണ് തേർഡ് ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി ബി സിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് ചിന്തകൻ പ്ലാറ്റോ ഓക്കെ പ്ലാറ്റോയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയുന്നത് പ്ലാറ്റോയുടെ തിയറി പറയുന്നത് തിയറി വിളിക്കുന്ന പേര് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡിയലിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്ലാറ്റോണിക് ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയാം പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള മനുഷ്യർ ഇവരെയൊക്കെ മനുഷ്യരാക്കുന്നത് എന്താണ് നേരത്തെ ഞാൻ പൂവിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞില്ല പൂവിനെ പൂവാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യരെയൊക്കെ മനുഷ്യരാക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ആശയം ഇതിനെയൊക്കെ ഏകീകരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയം ആ ആശയത്തെയാണ് പ്ലാറ്റോ ഐഡിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഐഡിയ ഉള്ളത് ഈ ലോകത്തല്ല ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനോജ് മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയോ ജാഫർ മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെയേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവറായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യരെയൊക്കെ മനുഷ്യരാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നത് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലോകത്താണ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ വേൾഡ് ഒരു ലോകത്ത് എ വേൾഡ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്ത് അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റോ എസെൻഷ്യലി ഒരു എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ആ ആശയങ്ങൾ ആണ് എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു ലോകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂട്ടബിളാണ് അത് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എറ്റേണലും ആണ് അത് ഈ എസെൻഷ്യലിസ്റ്റിന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലാറ്റോയുടെ ഐഡിയലിസ്റ്റിനും ചേരുന്നതാണ് ഈ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നിനെയും ഒന്നിലും നമുക്ക് പിന്നെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീയിങ് കാണാൻ പറ്റില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ എസെൻസ് ആ ട്രൂ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേറെ ലോകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അതാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി പാടിയത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പാടിയത് പാലിൻ വെളുപ്പോ വെളുപ്പ് തുമ്പപ്പൂവിൻ വെളുപ്പോ വെളുപ്പ് സാക്ഷാൽ വെളുപ്പാർ കണ്ടു ഏതാണ് യഥാർത്ഥ വെളുപ്പ് പാലിൻ്റെ വെളുപ്പാണോ തുമ്പപ്പൂവിൻ്റെ വെളുപ്പാണോ നമുക്ക് ഇനിയും വെളുപ്പുകൾ ചോദിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വെളുപ്പുകൾ വലിയ ആ
cannot hear എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് very clear എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് good clarity എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ cannot hear അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തുമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം പാലിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോൺ എസെൻഷ്യലിസം അല്ലെ ആൻറ്റി എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ ഒരു സാധനത്തെ ഒരു സത്ത കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആ സാധനം അതായി തീരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സത്തയും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വിളിക്കാം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത് അതുപോലെ ഒരു സാധനമാണ് അതിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം രണ്ട് അടുത്ത കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് നോമിനലിസം നമ്മൾ ഈ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ വെളുപ്പ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം ആ സാധനം വെറുതൊരു പേരാണ് അത് പ്ലാറ്റോ പറയുന്ന വേറെ ഒരു ലോകത്തും ഇല്ല നേരെ മറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുന്ന അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് നോമിനലിസം എന്നാണ് നെയിം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ വേറൊരു സാധനവും അങ്ങനെ പ്ലാറ്റോടെ ട്രാൻസെൻഡൻ്റ് വേൾഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലോകവുമില്ല നേരെ മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേര് മാത്രമാണ് നോമിനലിസം പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്പോസിങ് തിയറിയാണ് റിലേറ്റീവിസം നമ്മൾ പിന്നെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സാധനം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്ന സാധനം ഈ നോൺ എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ അത് വെച്ച് ചിന്തിച്ചോളൂ ആദ്യം പറഞ്ഞ നോൺ എസെൻഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി എസെൻഷ്യൽ നോൺ എസെൻഷ്യൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിഗ്ഗിൻസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ ഫിലോസഫറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നത് വിഗ്ഗിൻസ്റ്റൺ വാട്ട് ഇസ് എ ഗെയിം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമാണ് വോളിബോളും ഗെയിമാണ് കോമണായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് ബോളാണുള്ളത് ഓക്കെ ക്രിക്കറ്റ് ഗെയിമാണ് കോമണായിട്ട് അവിടെയും ബോളുണ്ട് ഓക്കെ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ അതും ഗെയിം അവിടെ ബോളില്ല ഇതില്ല അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിനും ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ കോമണായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ചെസ്സും ക്യാരംസും ഒക്കെ ഗെയിമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിനെയൊക്കെ ഗെയിമാക്കുന്ന എസെൻസ് എന്താണുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു കളക്ഷൻ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നോൺ എസെൻഷ്യലിസം പറയുന്നത് ഇനി ഓക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം പകുതി സമയമാവുന്നു ഞാൻ പിന്നെ പരമാവധി ചുരുക്കിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് റിലേറ്റീവ്സിലേക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസണിലേക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു എസെൻഷ്യലിസം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെൻഷ്യലിസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറിയോളജിക്കൽ എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന സാധനമാണ് മെറിയോളജിക്കൽ എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ആണ് ഹോളിന് എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പാർട്ടുകളാണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ എസെൻസ് ആയിട്ട് വർക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ആ പേര് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേന എടുക്കാം ഒരു പേന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേനയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി ക്ലിപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പേന പേനയില്ലാതാവില്ല ക്യാപ്പ് മുറിഞ്ഞുപോയി കുഴപ്പമില്ല ബോഡിയിൽ സ്ക്രാച്ച് വന്നു കുഴപ്പമില്ല റീഫിൽ ഇല്ലല്ലോ റീഫിൽ ഇല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ പേന എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയാം ഈ പേനയെ പേനയാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീഫില്ലാണെന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പാർട്ടായിരിക്കും അതിനെ അതായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് ഇനി റീഫില്ലിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ബാൾ പോയിൻറ്റ് പെൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു റീഫിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു റീഫിൽ അതിന് ഒരു അതിനെ അതാക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നും ഈ എക്സാമ്പിൾ പക്ഷേ റിയൽ നാച്ചുറൽ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി എസ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റീത്ത് ലെക്ചേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ റീത്ത് ലെക്ചേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത് ബുക്കിൻ്റെ പേര് ബുക്കായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് ആ പേര് തൽക്കാലം ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ
ഒരു കമ്പിന് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വീക്സാണ് കൊക്കാണ് അതിനുള്ളത് ഒരു മഞ്ഞ കം ഒരു കമ്പിന് മഞ്ഞ കളർ അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല ആ മഞ്ഞ കമ്പിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ചുമന്ന സ്പോട്ട് ഇട്ടു അപ്പോഴത് വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അമ്മയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ അമ്മയെ അമ്മയാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൊക്കുമായിരുന്നില്ല കൊക്കിൻ്റെ മഞ്ഞ നിറവുമായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ആ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ചുമന്ന പുള്ളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തെ എസെൻഷ്യലി ആ ചിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഒന്നുമല്ല ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ മഞ്ഞ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ചുമന്ന ഡോട്ട് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അമ്മയെ അമ്മയാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ തന്നെ ഈ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം എസെൻഷ്യൽസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതാണ് മെറ്റിയോളജിക്കൽ എസെൻഷ്യലിസമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെൻഷ്യലിസം അടുത്തത് എത്തിക്കൽ എസെൻഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ അബ്സല്യൂട്ടിസം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ധാർമ്മികതയുടെ കാര്യം നമ്മൾ തെറ്റിശ്ശരി മോറൽ പോലീസി എന്നൊക്കെ പറയണില്ലേ അതേ മോറൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഈ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അങ്ങനെ ഒരു ശരിയുണ്ടോ എല്ലാ കാലത്തേക്കും എല്ലാ ദേശത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ശരിയുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മോറൽ എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ അബ്സല്യൂട്ടിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവർ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സ് സർവ്വ സർവ്വവ്യാപിയായി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സലായിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന നാച്ചുറലായിരിക്കുന്ന ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയുണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സർവ്വലോകത്തും അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയുണ്ട് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയുണ്ട് എന്ന് മൊറാലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മോറൽ അബ്സല്യൂട്ടിസം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ എസെൻഷ്യൽസ് എന്നോ വിളിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾ സാധാരണ അത് പിന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേറൊരു ഫീച്ചർ അത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലും ഒരു കാലത്തും മാറില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലും എല്ലാ കൾച്ചറിലും എല്ലാ കാലത്തിലും അത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ചില ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ കില്ലിങ് ഈസ് ഈവിൾ കൊല്ലുന്ന പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവറും എല്ലാ കൾച്ചേഴ്സും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ വൺ മസ്റ്റ് ആൾവേസ് സ്പീക്ക് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം എല്ലാം ഇപ്പോഴും പറയണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന എത്തിക്കൽ തിയറീസ് ഉണ്ട് അവർ എസെൻഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് മിഡിയോളജിക്കലും എത്തിക്കലും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെൻഷ്യലിസം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ എസെൻഷ്യലിസമാണ് ഓക്കെ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു സാധനത്തെ അതാക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യുക്തി വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു പിന്നെ പൂവ് ഒരു പൂവിനെ പൂവാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പൂവുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു പൂവിനെ നമ്മൾ പൂവായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പൂവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീസൺ വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനത്തെ നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ആ അതിനിടയിൽ ഒരു ഈ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തോട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് തിയറി ഓഫ് നോളജ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തിയറൈസിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിവുണ്ടാവുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാവും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ അത് ഏത് പരിധിവരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ജ്ഞാനതത്വം എന്ന് പറയാം നാച്ചർ ഒറിജിൻ ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ നാച്ചറും ഒറിജിനും വാലിഡിറ്റിയും പഠിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് നമുക്ക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിവ് എന്ന് പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ യുക്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ എസെൻഷ്യലിസം പറയുന്നത് പിന്നെ സോഷ്യോളജിക്
എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് എസൻഷ്യലിസ്റ്റിക് ആവും അതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് ഒരു കാര്യത്തെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സെറ്റ് മോഡൽ വേണം അങ്ങനെ ഒരു മോഡലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അത് എസൻഷ്യലിസ്റ്റ് തോട്ടാവും അപ്പോൾ എസൻഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രീ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇന്നിന്ന സ്കില്ല് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടാവും ഇന്നിന്ന സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ആരായി തീരണം എന്ന് അവിടെ നിർണയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എസൻഷ്യലിസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എസൻഷ്യലിസത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് മടുത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു റിലേറ്റീവ്സത്തിലേക്ക് അത് കുറച്ച് വേഗം തീർക്കാം ഓക്കെ റിലേറ്റീവ്സം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരി തെറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലത് മോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൊസൈറ്റി ടു കൾച്ചർ സൊസൈറ്റിയും കൾച്ചർ ടു കൾച്ചറും മാറും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് റിലേറ്റീവ്സം വരുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയുമില്ല തെറ്റുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ചല്ലാതെ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശരിയോ തെറ്റോ ഇല്ല നന്മയോ തിന്മയോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അളവുകോലുകളില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുക എസൻഷ്യലിസ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിരുന്നു വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു റിലേറ്റീവ്സിൽ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ചേഞ്ചിങ് ആണ് ഓരോ കോണ്ടക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് സത്യവും നല്ലതും ചെരിയും തെറ്റുമൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് റിലേറ്റീവ്സം പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചില ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആസ്പെക്ട്സ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ആസ്പെക്ട്സ് മറ്റ് ചില ആസ്പെക്ട്സുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് എസെൻഷ്യലി പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് പിന്നീട് വരാം അതിലേക്ക് ഓക്കെ ഞാനൊരു സാധനം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഞാനതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ സാധനങ്ങൾ റിലേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മീനിങ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് കേട്ടാം പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താണ് സോറി ഇത് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സാധനം വായിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നിങ്ങളിത് വായിച്ച് കാണും ഇനി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു സാധനം കൂടി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക ഈ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം വായിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ക്യു ആർ എസ് ടി യു എന്നാണ് ആ ഇടയ്ക്കുള്ള സാധനം നോക്കുക അത് ഫൈവ് ആണോ എസ് ആണോ രണ്ടും പറയാം അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് ആണോ എസ് ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സാധനമല്ല അതിന് മറ്റ് സാധനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്താണ് അതെന്തു ആവാം അതെന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും എസൻഷ്യലിസമാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ്സത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്രസക്തമാവുന്നു അതെന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് അതിൻ്റെ സാഹചര്യമാണ് അതിന് മറ്റു സാധനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് ഇതാണ് റിലേഷനിസത്തിൻ്റെ എസൻസ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പണ്ടത്തരാണ് പറയണേ റിലേഷൻ റിലേറ്റീവ്സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റിലേറ്റീവിസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സോഫിസ്റ്റുകളാണ് ഗ്രീക്ക് ഇതിൽ സോക്രട്ടീസിന് മുന്നേ ജീവിച്ചിരുന്ന സിക്സ് സെഞ്ച്വറി ബി സിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സോഫിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടുണ്ട് മാൻ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് എന്ന് പ്രോട്ടോകോറസ
ഓക്കെ അവർ പറയുന്ന ഈ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിലേറ്റീവ്സ് ഞാൻ അത് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലായിട്ട് പറയുന്നില്ല പിന്നെ അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാശ് വാങ്ങിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫിസ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ അവർ പിന്നെ സോഫിസം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂഫിസം അല്ലേ സോഫിസം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കുതർക്കം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ പിന്നെ പറഞ്ഞ് അവരുടേതാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എ ഡോർ ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഈസ് ഹാഫ് ഓപ്പൺ പകുതി തുറന്ന വാതിൽ പകുതി അടച്ച വാതിൽ പകുതി തുറന്ന വാതിലാണെന്ന് പറയും ദോർ എ ഡോർ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ഈസ് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് എ ഡോർ ഹാഫ് ഓപ്പൺ ഈസ് ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ദർ ഫോർ എ ഡോർ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ഈസ് ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജൈനിസ്തിലെ സ്യാദ്വാദ എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് നോളജ് എന്നാണ് സ്യാദ്വാദയെ പറയുന്നത് ജൈനിസ്തിൽ അത് വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു സ്യാദ്വാദ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്യാദ്വാദ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അയക്കാൻ പോകുന്നില്ല അഞ്ചന്തർ ആനയെ കണ്ട കഥയുണ്ട് അത് കണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരാൾ പറയാണ് ആന വിശറി പോലെ വേറൊരാൾ പറയുന്ന ആന പാമ്പ് പോലെ വേറൊരാൾ പറയുന്ന ആന പൈപ്പ് പോലെ വേറൊരാൾ പറയുന്ന ആന പാറ പോലെ വേറൊരാൾ പറയുന്ന ആന തൂണ് പോലെ എന്ന് അപ്പം ഈ അഞ്ചാൾക്കാരും അഞ്ച് രീതിയിലാണ് ആനയെ വിവരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആനയുടെ ചെവി പിടിച്ചാളാണ് പറഞ്ഞ ആന വിശറി പോലെ ആനയുടെ വാല് പിടിച്ചാൾ ആന പാമ്പ് പോലെ ആനയുടെ തുമ്പിക്കെ പിടിച്ചാൾ ആന പൈപ്പ് പോലെ വേറെന്തുള്ള ആനയുടെ കാല് പിടിച്ചാൾ ആന തൂണ് പോലെ ആനയുടെ പുറം തൊട്ടാൾ ആന പാറ പോലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളും ആ കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാവുന്നത് ആ റിലേഷൻ എന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു അറിവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന അർത്ഥശൂന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അറിവുകളും ആപേക്ഷികമായിരിക്കും എല്ലാ അറിവുകളും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജൈനിസ്തിൻ്റെ സ്യാദ്വാദ എന്ന് പറയുന്ന തിയറി അപ്പം അവരാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുന്ന് കാണുവാണെന്ന് ചോദിക്കുക രണ്ട് പേര് എന്നിട്ട് ഒരു കുന്ന് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സേ ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക അകലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നിട്ട് അതൊരു കുന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെയും കണ്ണിലുള്ള ഇമേജസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരെലയെങ്കിലും ഒരാൾ കാണാത്തത് വേറെ ആൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്കൊരിക്കലും നം നമ്മൾ ഒരേ സാധനത്തെ നോക്കി കണ്ടിട്ട് ഒരേ കുന്നുന്ന പേര് വിളിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ മാറും അറിവും മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള അറിവും സാധ്യമാവില്ല എന്നാണ് ജൈന പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫാമിലി വ്യൂ ആണ് ഒരു വളരെ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ അതിനുള്ളത് അല്ലെ ആ ടേമിന് ഉള്ള മീനിങ് ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് മീനിങ് ആണ് ഒരു അംബ്രല ടേമാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ പല മേഖലകളിൽ അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് മെറ്റാഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ എപ്പിസ്റ്റമോളജി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അറിവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി അതുപോലെ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ടേമാണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റാഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഫിലോസഫിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ പിന്നെ അത്തരം അതായത് ഈ ലോകത്ത് ഈ ലോകമാക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അന്വേഷണമാണ് നമുക്ക് മെറ്റാഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവിസം പലതരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മെറ്റാഫിസിക്കൽ റിലേറ്റീവിസമാണ് വേറൊന്ന് എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ റിലേറ്റീവിസമാണ്
ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവരുണ്ട് ഇവിടെ പറയും പിന്നെ വൈ മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ചോദ്യം അതല്ല ശബ്ദമുണ്ടാവുമോ കേൾക്കാൻ ഒരാളില്ലാതെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുമോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ കേൾക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന എത്രത്തോളം മീനിങ്ഫുൾ ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ റിലേറ്റീവിസം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കോഗ്നേറ്റീവ് റിലേറ്റീവിസം എന്ന് വിളിക്കാം കോഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അപ്രിഹൻഷൻ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് കോഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ഓർ കോഗ്നേറ്റീവ് റിലേറ്റീവിസം ആണ് രണ്ടാമത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചില രീതികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ചില ലോജിക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം ചില കണ്ണടകളിലൂടെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ലോകത്തുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ കാണുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിള് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചാൽ മഞ്ഞായിട്ട് കാണുന്നു പറയുന്നത് അത് സാധനത്തിൻ്റെ ഗുണമല്ല വെള്ള സാധനമായാലും മഞ്ഞ സാധനം പിടി മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചാൽ അയാളുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞ കണ്ണ് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് റിലേറ്റീവിസം ഇതിൽ വേറെ ഇത്തിരി സിമ്പിളല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മുടെ പഴയ അറിവുകളും പഴയ അനുഭവങ്ങളും അത് പഴയ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജന്മ ജനിച്ചത് ആവാം നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാവാം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അറിവിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ റിലേറ്റീവായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പഴയ അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ പിന്നെ പഴയ അറിവുകളും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ അറിവും റിലേറ്റീവാണ് ഒന്നുകൂടി അതിനെ മോശമാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അറിവും ബയാസ്ഡ് ആണ് മുൻവിധികളോടുകൂടി അതാണ് എല്ലാ അറിവുകളും എല്ലാ അറിവുകളും മാത്രമല്ല കാഴ്ചകൾ പോലും ബയാസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലും നമ്മുടെ മുന്നറിവുകളൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ആ ബയാസ് പല രീതിയിൽ വരും ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നേരത്തെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ബയാസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബയാസ് എന്ന് പറയാം ചിലത് കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാഴ്ച ആ ഇൻ്റലക്ച്വലി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പറ്റുന്ന ചില എറേഴ്സ് ആണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബയാസ് ആവാം ചിലത് കൾച്ചറൽ ബയാസ് കൾച്ചറൽ ബയാസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ല ആ ഇതാണ് ശരിയെന്ന് പറയും നമ്മൾ അത് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യമാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ശരിയെന്ന് നമ്മളും അസൾട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് പിന്നെ കൾച്ചറൽ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കതിൻ്റെ വസ്തു ഇഷ്ടമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്നാണ് പിന്നെ ഈ റിലേറ്റീവിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ വസ്തു ഇഷ്ടമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൾച്ചറിന് വെളിയിൽ പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൂടെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പിന്നെ കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസിനുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബയാസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ തരേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബയാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നേറ്റീവ് ബയാസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലാ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇടതുവശം ഇടതുവശം ലൈറ്റ് കളറും വലതുവശം ഡാർക്ക് കളറും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡാർക്ക് കളറുമാണ് അല്ലേ ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കും സംശയമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കീറിയ ഷീറ്റ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിപ്പിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ആ സ്ട്രിപ്പാണ് പിന്നെ ഇടതുവശം ബ്രൈറ്റും വലതുവശം ഡാർക്കും ആവുന്നത് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നോക്കുകയാണ് വേറെ മാജിക് ഒന്നുമല്ല ഇത് ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ നോക്കും ഇപ്പം ഏത് വശമാണ് ബ്രൈറ്റ് ഏത് വശം ഡാർക്ക് എല്ലാം ഈക്വലായിരുന്നു
പിന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ചില ചെയ്തികൾ ചെരി ചെരിയും ചിലത് തെറ്റുമായിട്ട് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത് ഒരു കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒറ്റ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പിന്നെ ഇത് കാണാം ഇത് എയും ഇവിടെ ബിയും രണ്ട് കോളം ഇത് കളങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ രണ്ട് സെൽസ് അത് നമുക്കൊക്കെ കാണുന്നത് സാധാരണ എ ഡാർക്ക് ആയിട്ടും ബി ഞാൻ എഴുത്തല്ല പറയുന്നത് ആ കളത്തിൻ്റെ കളറാണ് എ നല്ല ഡാർക്കാണ് ബി നല്ല ബ്രൈറ്റാണ് ഇതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നു സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിലങ്ങനെ പിന്നെ വേറെ കളർ ഷെയ്ഡ് മാറുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു കടലാസ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ മാജിക് ഒന്നുമില്ല രണ്ടും ഒരേ ഷെയ്ഡാണ് ഒന്നുകൂടി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ഷെയ്ഡായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധി കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ബുദ്ധി വെച്ച് പഴയ അറിവുകളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഇവിടെ ഒരു തൂണുണ്ട് ഇവിടെ പച്ചക്കളറുള്ള ആ പില്ലർ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടും എയിലും ബിയിലെയും കളത്തിലെ ഷെയ്ഡുകൾ നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ബുദ്ധി എന്ത് പറയുന്നു ആ ബിയിലുള്ള സാധനം ആ ഷെയ്ഡിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റെറ്റിനയിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാളും ബ്രൈറ്റർ ആയിരിക്കും അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തകളാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിവ് നേടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ അറിവുകളാണ് അറിവ് നേടുന്നതിന് തടസ്സം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അറിവും നമുക്ക് പിന്നെ അബ്സല്യൂട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ ഒരു പില്ലർ വരുമ്പോൾ മാറുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വരുമ്പോൾ മാറുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഘടകവും നമ്മുടെ അറിവിന് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും അത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമായിപ്പോൾ ഏതാണ് ശരിയെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അറിവുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് പുത്രം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റി ശരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ സോഷ്യൽ കൾച്ചർ ഗ്രൂപ്പിലും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ട്രഡീഷൻ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരം റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഡോഗ്മാറ്റിക് ആണ് അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ദം എവറി ട്രൂത്ത് ഇസ് ഇൻ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് നീഷയാണ് നീഷയുടെ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറയുക നീഷയുടെ ഫിലോസഫി ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിന് നീഷ പറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ദർ ആർ നോ ഫാക്ട്സ് ബട്ട് ഓൺലി ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഇത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും പിന്നെ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഇതിലേക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വിവരണമാണോ അതോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മുൻകാലഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പോസിബിൾ ആണോ നമ്മളിതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ആയിരം കൊല്ലം മുന്നേയുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബാക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ള ഓബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് ഒന്നും ദിനേശം മാഷാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനം ഓബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ആസ്പെക്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെയുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ മോറൽ റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അവിടെ മോറൽ എസെൻഷ്യലിസം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ഓബ്ജക്റ്റീവാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതായത് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളൊന്നും തന്നെ വസ്തുനിഷ്ടമോ അല്ല യൂണിവേഴ്സലും അല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോറൽ റിലേറ്റീവ്സും അത് ഓരോ സൊസൈറ്റിക്കും ഓരോ കൾച്ചറിലും ഓരോ പിന്നെ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി അനുസരിച്ചിട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് എസ്തറ്റിക് റിലേറ്റീവ്സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എസ്തറ്റിക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു സാധനത്തിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അഗ്ലി എന്നൊക്കെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൾച്ചർ ടു കൾച്ചർ ടൈം ടു ടൈം കോണ്ടക്സ്റ്റ് ടു കോണ്ടക്സ്റ്റ് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എസ്തറ്റിക്
നന്മകളും തിന്മകളും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റിലേഷനലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നന്മകളാണ് റിയേറ്റീവ്സും പറയുന്നത് പല സാധനങ്ങളും കണ്ടു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിലേറ്റീവിസം പറയുമ്പോൾ സോറി എസെൻഷ്യലിസം പിന്നെ തിരിച്ച് ഓക്കെ റിലേറ്റീവിസം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് എല്ലാം റിലേറ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം റിലേറ്റീവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാ സത്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ശരിയാണ് സ്യാദ്വാദയൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജൈനിസം പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് അന്തരാനയെ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും റിലേറ്റീവാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവേ ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ അറിവും ആപേക്ഷികമാണെന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആയേ മതിയാവോ എല്ലാ അറിവും ആപേക്ഷികമായ മതിയാവോ ജൈനർ പറയും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സുകൾ പറയും എല്ലാ അറിവും ആപേക്ഷികമാണെന്ന് അപ്പം എല്ലാ അറിവും ഇത് ഫിലോസഫിയാണ് കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കലാണ് കുറച്ച് പിന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ വേണേൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാം ആപേക്ഷികമാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിന്തയോ അത് എസെൻഷ്യലാണ് അല്ലെ റിലേറ്റീവിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് എല്ലാ നോളജും എസെൻഷ്യലി റിലേറ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് റിലേറ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യാലിറ്റി ആണ് അതാണ് റിലേറ്റീവിസം പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവിസം ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കോർ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് എസെൻഷ്യലിസത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഇന്നവിറ്റബിൾ ഏബിളാണ് നമ്മൾ ഏത് കാരണം ഈ ക്രിറ്റിസിസം ജൈനർ വളരെയധികം ഫേസ് ചെയ്തതാണ് കാരണം സ്യാദ്വാദ ശരിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കേവലമാണ് റിലേറ്റീവ് ആണ് എല്ലാം പ്രോബബിൾ ആണ് റിലേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പ്രോബബിൾ ആവും എല്ലാം പ്രോബബിൾ ആകുമ്പോൾ സ്യാദ്വാദിയും പ്രോബബിൾ ആകും സ്യാദ്വാദ പ്രോബബിൾ ആകുമ്പോൾ സ്യാദ്വാദ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റും സ്യാദ്വാദ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ജൈനർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇത് പിന്നെ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതായത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിനെയും വേർപിടു വേർപിടുത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പിന്നെ യാത്ര നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്സ് അനിവാര്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഒരു വാക്കിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എടുക്കുക ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സേ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറൊരു വാക്കുകളും അറിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു വാക്കുകളും അറിയില്ല എനിക്കൊരു ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിനെ പഠിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ടൈം എന്നുള്ള വാക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് ഡിക്ഷണറി ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇവൻസ് അപ്പം ഞാൻ പീരീഡ് പറയേണ്ട അർത്ഥം നോക്കേണ്ടി വരും ദയുടെ അർത്ഥം നോക്കേണ്ടി വരും ബിറ്റ്വീൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കേണ്ടി വരും ടുവിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കേണ്ടി വരും ഇവൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ വാക്കുകളും അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയും എനിക്കൊരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടൈം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ ആ ഡിക്ഷണറി മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥം നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വതസിദ്ധമായിട്ടല്ല മറ്റു വാക്കുകളുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തെ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് സൊസൂറൊക്കെ പറയുന്ന ഡയ സിങ്ക്രോണിക് മീനിങ് എന്നാണ് സിങ്ക്രോണിക് ആണ് മറ്റതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ടാണ് അത് അതൊരു ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്താണ് അതിന് മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് ഹോൾ ഡിക്ഷണറിയുടെ അകത്താണ് ഒരു മീൻ ഒരു വേർഡിന് മീനിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ റിലേറ്റീവ്സും ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തിട്ടല്ലേ റിയാലിറ്റി ശരിക്ക് അബ്സൊല്യൂട്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ അറിവ് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ആനയെ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് അന്തർ അഞ്ച് രീതിയിൽ അറിയും പക്ഷേ ആന ആന തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും ശരിയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം അതും തകർ തകർക്കപ്പെടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ
സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നീളം അരമീറ്ററായിട്ട് മാറും പകുതിയാവും അപ്പോൾ ചോദിക്കുക കാണുന്നതല്ലേ പക്ഷെ റിലേറ്റീവിറ്റി തിയറിയിൽ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നതല്ല അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നീളം എൻ്റെ കാഴ്ചയും വേറൊരാളുടെ കാഴ്ചയിൽ ഏതാണ് പ്രിവിലേജ്ഡ് എന്ന റിലേറ്റീവിറ്റി തിയറിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഈക്വലി വാലിഡ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിലേറ്റീവിറ്റി തിയറിയിലൊരു പിന്നെ ഒരു പാരഡോക്സ് ഉണ്ട് ട്വിൻ പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ട്വിൻസ് അവർ പത്ത് വയസ്സിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ ലോകം ചുറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള ആൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പത്ത് വയസ്സ് പോയാൾക്കോ അയാൾക്ക് പത്ത് വയസ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല സമയം സീറോ ആവും ഇത് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല കാരണം ഇതേ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയുടെ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി പി എസിൽ ആക്യുറസി വരുത്തുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആറും ഏഴും കിലോമീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു മൊബൈലിൽ തന്നെ ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ആക്യുറസിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി ശരിയായതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ റിലേറ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നല് മാത്രം ഉള്ളതല്ല അതിൽ കവിഞ്ഞിട്ടൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വരയുണ്ടാവുക നമുക്കിതൊക്കെ റിലേറ്റീവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിലും അതല്ല അതിൽ കവിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കൊരു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അറിവിന് വെളിയിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു തരം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ സയൻസ് നമുക്കത് റിലേറ്റീവിറ്റി തിയറി ആയി കഴിഞ്ഞാലും എഗൈൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോറൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഷോർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പക്ഷേ വെറുതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അജ്ഞതയാണ് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹെഡ് ആണോ ടെയിൽ ആണോ വീടാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അറിയില്ല എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഏത് ആംഗിളിലാണ് നിലത്തേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ന്യൂട്ടൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് സാധാരണ ലോകത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി അജ്ഞത കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ സൂക്ഷ്മതയുടെ ലോകത്തിൽ പ്രോബബിലിറ്റി റിയാലിറ്റിയാണ് ഞാൻ അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന സ്വാഭാവികത ഈ പറയുന്ന പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളൊന്നും അവിടെയില്ല അവിടെ സത്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കാഴ്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് നിർ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത്രയേ ഞാൻ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലേറ്റീവ് ആണോ അതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലേറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഈ അസ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലേറ്റീവാണെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ടല്ലേ അസേഷൻ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അസേഷൻ അല്ലേ ആണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലേ അതെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെന്നും റിലേറ്റീവിസ്റ്റ് ആണെന്നും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും അതിവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി കാണാൻ നമുക്ക് സഹി കാണേണ്ടി വരും ഇത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഇതിനെ രണ്ടിനെയും അതിവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എൻക്വയറിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഞാനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഞാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസം അമ്മേൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് അതിലേക്ക് കുറേ ഭക്ഷണങ്ങൾ അത് കഴിക്കുന്നു അത് അമ്മയുടെ വയറ്റിലൂടെ ആദ്യം കിട്ടുന്നു ഇതൊക്കെ പുറലോകത്തുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ്
ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്ന ഞാനെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു സാധനവുമല്ല സാധനമല്ലായ്മയുമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ ഈസ് നോർ ഈസ് നോട്ട് ബട്ട് ഈസ് ബിക്കമിങ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പം മുതൽ ചെറുതായി ജനിച്ച് വളർന്ന് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇത്തരം ഡയനാമിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റമുള്ള ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എസെൻഷ്യലിസം റിലേറ്റീവിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് കടിച്ചു തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അവിടെ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഡയലക്റ്റിക്സ് ആണ് വൈരുദ്ധ്യവാദമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പരസ്പരം എന്താണ് നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രതിവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മോഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ജനിച്ച പിന്നെ അന്ന് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ എന്നെ ഞാനാക്കുന്ന ഒരു ഞാനുണ്ടെങ്കിലും ജനിച്ച എൻ്റേതും മരിച്ച എൻ്റേതും എന്ന് പിന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനവും എന്നിലില്ല ഒരേ സമയത്ത് എസെൻഷ്യലുമാണ് റിലേറ്റീവുമാണ് അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള പരസ്പര പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനലി എനിക്കിതിനൊരു ഉത്തരവും തരാനില്ല ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് രണ്ടും ശരിയാണ് രണ്ടും ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടും തെറ്റണം സത്യം ഇതും രണ്ടിനും അതീതമാണ് എല്ലാ അതീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗേഷൻ അല്ല ട്രാൻസെൻഡൻസ് ആണ് അതിവർത്തനമാണ് ഒന്നും രണ്ടിനെയും തള്ളിക്കളയാതെ തന്നെ രണ്ടിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു സത്യത്തെ കാണാൻ പറ്റണം ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നന്ദി പറയുന്നു